Вы знаете, всегда во всех диспутах, диспутах которым не приходилось иметь дело, всегда можно было побить противника его же собственным оружием, то есть зная его первоисточники, зная, на чем он базируется, и показывая, что ложь идет не со стороны, а, это, а с другой. Понимаете, вы никогда не докажете, что вы правы, если вас не хотят слушать. Это я уже видел на своем опыте многократно. Единственное, можно доказать, что вы правы, если вы покажете, что оппонент не имеет фундамента под собой, чтобы говорить то, что он говорит. Вот тогда работа все прекрасно. Так вот, доказывать, что мы не верблюды, бесполезно. Доказывать и не доказывать это бесполезно. Не нужно пытаться никому доказать, нужно действительно делать дело. А делать дело, я считаю, что с моей точки зрения, и надеюсь, что вы присоединитесь к этому мнению, нужно не ждать маны небеса, когда что-то произойдет, произойдет, а каждый человек может начинать именно самого себя, по крайней мере, уничтожая свои собственные неверства, когда получив правильное понимание, узнав правду о прошлом своей собственной страны, узнав кто, что, почему. То для того, чтобы есть, бороться с противником, необходимо хотя бы понимать, кто этот противник есть и почему, и как он действует. Это первое. Поэтому, в первую очередь, с моей точки зрения, для того, чтобы, по крайней мере, поднять возродить Россию, необходимо, в первую очередь, это происходит знание. То есть нам нужно уничтожить невежество хотя бы, по крайней мере, о прошлом своего народа, прошлом своей страны. Потому что без этого...